halos apat na oras ang inabot ng pag-commute ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo mula Marikina hanggang Malacanang kaninang umaga. Kumasa si Panelo sa hamon sa kanya na subukan din ang pinagdaraanan ng karaniwang mga commuter sa Metro Manila. Matapos niyang sabihin na walang krisis sa transportasyon, naranasan ni, pa ni Panelo ang siksikan, traffic at mahabang biyahe sa pagsakay niya ng ilang jeep at motor bagamat tila umiwas siya sa LRT. May report si James Agustin. Tinanggap ko lang hamon nila. Why? But I'll do it my way. Sineryoso ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo ang pagkasa niya sa commute challenge ng mga commuter at militante. Bago magalas 5 ay na madaling araw, nag-selfie pa si Panelo. Bit-bit ang dyaryo ngayong araw sa pagsisimula ng kanyang biyahe. Nag-selfie siya sa loob ng jeep at makikita ang madilim pa ang paligid. Jeep pa uli ako. Pangalawang jeep pa na ito eh. Dahong 6.45 ng umaga, nakunan siya ni Raya Dukusin sa Concepcion, Marikina na naghihintay ng jeep. Nakaputing long sleeves, puting sombrero at bilog na shade si Panelo. Sabi ni Dukusin sa kanyang post, tinanong pa raw siya ni Panelo kung araw-araw siya nagko-commute. Narinig din daw niya ang isang pulis na nagtanong kung sasakay ng taxi ang kalihip. Ang sagot niya, magjijip daw siya patung Santa Mesa. Nakuhanan din siya doon ng netizen na si Melvin Defenso. So, mga 6.30 po kasi nandun na siya. Nung dumating kasi ako, may mga pulis na tapos talaga. Hindi ko alam kung sinamahan siya o yung mga... Pero anong ginawa ng mga pulis? Tinul tinulong na siyang sumakay? O, parang ginalalayad siya kung saan sasakay. Oo, na dapat nga ano yung mga mga tao na sasakay. Pero pinigilan ni Sir Panelo na... Huwag harangan yung mga sasakay. Sakasakay siya baka 6.57. Nag-selfie siya ulit sa puntong ito. Ito na raw ang kanyang pangatlong sakay ng jeep. Nakuhanan din siya ni J.D. Santos sa jeep na papunta sa Aurora Boulevard. Pero pagdating ng jeep sa may LRT2 station sa Cubao, dakong 7.50 a.m. Babana, babana! Marami na ang nakaabang na media. Sekretary, pagkababasa na po kayo din diretso. Di siya pala kanya. Umakmang bababa si Panelo. Pero muling umupo sa estribo at nagbabay sa media. Pero naabutan siyang muli ng Super Radio DC Double B. Ano ngayon natin papunta ng Malacanang? Kaya natin kung saan tayo papunta. Ha? Hindi na. Maghanap tayo na sa sakit. Bandang alas 8 ng umaga dumating sa Aurora Boulevard malapit sa LRT2 Gilmore Station si Panelo. Bumaba siya sa jeep pero muling sumakay. 8.20 AM ay na-traffic siya sa area ng Poreza sa Santa Mesa, Maynila. Kasabay niya sa biyay sa jeep mula ko bawang mga kinatawan ng kilos ang Mayo 1, anak bayan at kilos ang manggagawa. Na Nag-alala pa nga kami kasi baka ma ano siya, nag-try siyang bumaba uh, doon sa Cubao pero umabante yung jeep, balik ulit siya. Kitang-kita naman dahil medyo may edad na rin si Sekretary Panelo. Nag-alala kami na baka madapa. Ang, ang punto lang naman namin, maranasan talaga ng, ni Sekretary Panelo yung uh, hirap na naranasan namin araw-araw nung ating mga kababayan, manggagawa ito sa dyante. 8.30 a.m. nasa Santa Mesa, Maynila pa rin si Panelo. 8.36 a.m. nakarating siya sa Jose Laurel Street. Papasok ng Malacanang compound. Nandito na ako sa, ano, nandito na ako sa, Minjo, sa, ano, sa gate ng Malacanang. Magta-tricycle. Magta-tricycle na ako. May nagmagandang loob na motorcycle rider at iniangkas na lang si Panelo papasok sa Malacanang. 8.45 a.m. o matapos ang tatlong oras sa tatlongpong minuto at matapos ang apat na sakay ng jeep. Isang naudlot na tricycle ride at isang pag-angkas sa motorsiklo. Nakarating din sa Malacanang ang kalihim. James Agustin, GMA News.